真蠢呐、啊！为了一个女人，落得如此境地。怎么你怎么样了，玉梅？哎、啊，你你嗓子怎么了？回来了，玉梅，再也唱不了戏了。不会的，有我在，我一定能治好你。安宁，你能不能告诉我，究竟发生了什么？你知道昨天赵副官把你送来的时候，我有多害怕吗？我快吓死了。你说，昨天是赵副官送我回来的。啊烦请司令把舌头伸出来，让老夫看一看。有这个必要吗？司令，您就照做吧。要是您出了什么事儿，司令府怎么办呀、啊？整个云城也会乱成一团麻的。有你们吃白饭的，什么都要我看着。啊啊！敢问司令？最近是不是异常暴怒？眼前还会经常出现幻觉呀、啊！快，给我拿休假来。是。这雪茄有什么不对吗？这就是了，司令啊，这抽不得了，这里边有罂粟啊。
，什么事儿？哎呀，我听说啊，这贺司令抽起了洋烟，瘾大的很。不是，怎么可能啊？你要说贺老司令，我倒是真的想，咱们这个新任的司令大人，治军严明，军诸事禁赌、禁嫖、禁枪、禁毒，怎么可能会抽洋烟啊？哎，真的呀、啊！你们别不信啊，我有个亲戚家的女孩就在司令府做事情。听他说啊，司令现在成天疯疯癫癫的，见着一个女人就叫人家小海棠，而且还经常抱着婴儿的衣裳。你说这疯了吗？这怎么变成这样了？哎，你说什么？我不知道，反正大家都这样说。那夕阳烟有什么后遗症？躁动不安，情绪无法控制。严重的会引起咳血。我原以为他恨我入骨，现在回想，应该从那个时候起。就已经没有办法控制自己的情绪。杨宁，你看他把你害成什么样子了？你怎么还替他说话？原来他那么在乎那个孩子。我不管他怎么样，你能不能别犯傻了？玉梅，我终于知道为什么那天晚上我可以逃跑的那么顺利了，而且是赵副官救了我，这一切肯定都是他们安排好的。我就知道不应该告诉你，说吧，你想怎么样？玉梅，你教我怎么样能帮人戒掉洋烟，好不好？好，好，行了吧？谢谢你，玉梅，别哭了。大少爷，您来了，这是司令让我交给您的。啊，这不合适吧？这是司令交代的，有些事情他一时半会儿没法处理，麻烦您代劳。这不还有赵副官你吗？你看我这，也确实无法胜任。从今天起，我要帮司令戒掉洋烟，或许要花上很多时间，所以麻烦您了。嗯骗我！你故意让行车染上洋烟。
司令。难受是很正常的，后面就会好很多了。不要！四，小张，快过来！小张，最后最后一张，就一张，好吗？我救出婉儿姐姐，就一张，就就就这张二少奶奶，你给司令喂的是？这是玉梅研制的解毒丸。太好了，司令有救了。这药丸的作用没有那么大，不过是些安神的药物，能让它发作的时候好受一些。具体还是要看他自己撑过去。新章，新章，你会好起来的。我受不了了。新章，快点，给我抽一口，给我抽一口。新章，你会好起来的。我好不了了。这么快就回来了，还真是小看了他。贺行舟的烟瘾若是真能被戒掉，倒是有点麻烦，我得好好想个办法。
所以大哥的意思是，最后是邢州带走了雪莲。杨爷，邢州，你冷静一点。邢州，你再忍忍。邢州，邢州，邢州，我们再忍一忍。我们再忍一忍，邢州，邢州，姐，邢州。您终于成功了，都是安宁的功劳。如果没有他，我熬不过这一关。主要还是靠你自己的意志力。这段时间，你受委屈了。别提了，都过去了。不行啊，太晚了，一会儿玉梅要来了。那就等她来了再说。看来这家伙根本就不记得今天是什么日子。哎，看在你身体刚恢复的份上，就不跟你计较了。哼，你哼什么？你哼什么？哼，还好。别闹。何先生，再喝，你别闹啊！司令，明月的人已经到了，正在厨房等着呢。坏了，差点忘了。你约谁了？这么着急？精神部的人，找我汇报点事。你慢点。十岁生辰快乐！想什么呢你？嘴都快咧到天上去了。玉梅，你来了。嗯。他为了给你过生日，专门偷的我爹私藏的药酒，够意思吧？走，玉梅。
陪我去个地方，干嘛去啊？嗯，司令是这样的啊，啊对，这样，哎好，这样，嗯，司令，你又错了，啊，是这样缠，反了。司令，要不我去听听看看二少奶奶？去去去！哎，师傅，那剪了出来，剪了。我来吧，等你把饭做出来，我都饿死。哎，不行不行，啊，这一顿我要亲自给新周做。真是理解不了你们这些谈恋爱的人。玉梅小姐，啊，二少奶奶也在啊。什么情况？不知道。玉梅小姐，你。肚子饿了吗？要不我请你去吃饭。什么意思啊？你想追我？呃，有话好好说嘛。实在不行，也不用勉强。请我吃饭吗？本小姐要吃西餐，还愣着干什么？哦，快去啊！哦，行舟，吃饭了。奇怪，怎么不在啊？这家伙到底在磨些什么呢？店面留步。石大哥，有事吗？我想替永熙向你道歉。我作为她的丈夫，没能及时阻止，也有责任。别这么说，跟你也没关系。说来也不怕你笑话。其实我早就知道，永熙喜欢的是二弟，只是没想到他会这么凑合住我。当年，三姨太墨香去世以后，永熙就成了他唯一的好朋友。他们感情很好。你刚刚说墨香？啊，那是二弟的生母，也是唱旦角的。当年，他一曲《牡丹亭》，简直是云城绝唱，所有人都说他扮的杜丽娘无人能及。只可惜，当时发生了一些。发生了什么？大哥，你再跟我说说。哦，我只是想多了解邢州一点。这是二弟的禁忌，多年来无人敢提。有段时间，只要有人唱《牡丹亭》，就……就会如何？没什么，都过去了。这个东西，大哥见过吗？这个好
好像是三姨太的东西。你确定？我确定。三姨太生前最爱茉莉了。当年，整个司令府上下全都是茉莉花。还有事，我先走了。二少，那是什么地方？禁地，里面关着贺家的妖物。你到这儿来做什么？以后别来找，这里有鬼。听说是马副司令看戏子不惯，二当时啊，我这酒叫拿酒，正好看见他们。这是二弟的禁忌，多年来无人陪。那日我师哥来贺府唱堂会，你对他做了什么？没听我师姐我学爷。三姨太生前最爱茉莉了，当年整个司令府上下全都是茉莉花。乖乖在家练功，等师哥唱完堂会回来，陪你一起包粽子。别忘了这个。我去书房找你，你不在。啊，那可能我们刚好错过了。生辰快乐，我亲手做的，好看吗？嗯，好看。我替你戴上。你怎么了，宁？不舒服吗？这个戒指。
怎么？是怕我把你也杀了？小孩。他还没死呢，急着奔丧啊！这个贺行舟真是流年不利呀、啊，刚戒了烟瘾，又被心爱的女人捅成重伤，真应该找个大师给他算一算。哈哈哈哎，二弟，听说今日好些了，感觉怎样？已经没事了。对了。我让你大嫂带来些珍稀药材给你，都是自家库房的东西，比大夫那里的强些。行中，你。谢大嫂。你多保重。我有点累，两位请先回吧。那二弟好好休息，我们改日再来看你。安宁呢？不敢让你两人待在一起，就把二少奶奶安置在客房了。大夫说受到了严重的打击，陷入了一症中，一直在打镇静剂和安眠药，应该还在睡。扶我去看看他。您这身体
Antonio.出事了！不知道从哪里来了一支什么军队，在城外烧杀抢掠、残害百姓。您看看怎么办？先带府上亲兵去看看，如果需要东宁云城守军，就发信号。府上不留点人？时间来不及了，快去！是。你是谁？我这是在哪儿？阿宁，是我。哥哥，你长得还挺好看。是我呀，阿宁。你好凶，你弄疼我了。阿宁，你不要吓我，你不要吓我。这么多人去行州坊间做什么？你放开我！放开我！二弟，发生什么事了？师哥，你终于来了！你快带我回家！他是个坏人，他一直跟我拉拉扯扯的。二弟，你还真是屋漏偏逢连夜雨啊！你想做什么？<笑>我想做什么？我想做的从来都没有变过。欺负我，真疯了，倒可惜了。二弟呀、啊，你要是没受伤，我带的这几个人还未必是你的对手。多谢弟妹了，大哥，我一向敬重你，没想到你是这种人。那我该是哪种人啊？我就是一个废人。没人替我着想的，我只能自己给自己谋出路啊！我从没把你当成废人。那是二弟心善，大哥念你的好，给你留个全尸吧。父亲的死，我参与的，让你上瘾的一根烟，我给你特制的，还有这双废腿，早就好了。怎么样，可以做一个明白鬼了？
那边有炸药爆炸，但没有看到人，府上也没有人受伤。知道了，先去把他抓回来。抓活的还是？他不死，你也别回来了。跟我来。是是。什么？贺行舟掉下悬崖了？是，属下亲眼所见，那悬崖深不见底，掉下去肯定死了。肯定死，尸体找着了吗？这，我们第一时间就想着回来报告。那还不快去找，多带点人手。是。一帮蠢货。小鱼。姐姐，姐姐，你想一起抓鱼吗？傻子，他都死了，你还只顾着玩。傻子，谁是傻子啊？你呀、啊，你，姐姐，你是傻子。还有一个。醒醒，醒醒！站住！我要回家。这里就是你的家。这里根本不是我的家，没有行舟的司令府，什么也不是。说是就是，况且你还怀了我的种呢，我怎么可能这么快放过你？我会打掉这个孩子。<笑>你敢把这个孩子打掉，让你陆家上下所有人给他陪葬？还有，你别以为我不知道，早上的爆炸是你搞的鬼吧？懒得跟你一般见识。你终于醒了，小川，你别乱动。我怎么会在这儿？当然是我救了你啊！你运气真好，从那么高的山崖掉下来，都没伤到要害。再加上我妙手回春，这才捡回一条命来。安妮现在怎么样了？有他消息吗？我出去打探过好几次了。
但是整个司令府戒备森严，连只苍蝇都飞不进去。云梅，你知道这枚戒指跟雪莲的死有什么关系吗？这个花纹，好像跟他当年身上的伤痕一模一样，应该是凶手的东西。明天和马四海早已经勾结上了，你这个时候去，简直就是自投罗网。马四海，这件事他也有份。是，那天我奉命带人去城西荒村，正好中了马四海的埋伏。雪兰她早就和贺明婷勾结上了。现在外面人心惶惶，都说云城之派又变天了，老百姓肯定没好日子过。小川，你去办件事。玉梅小姐的药，我愿意喝一辈子。傻不傻呀、啊？去吧。恭喜马副司令，官复原职啊！哎，大少爷真是太客气了。您才是吉星高照，不仅治好了腿，还顺利继承司令之位，实在是可喜可贺呀！我，马叔叔，误会了，我并未接任云城司令一职。二弟突然遇袭，生死未卜，弟妹受不了打击，精神失常，我也是迫于无奈，呃，暂时接替啊，暂时接替。去吊嗓子吧！哎呦，真疯了啊！小海棠，别急，师哥马上就……你不是我师哥，坏人！说什么？哎，行了行了，不就是个风雨人吗？别跟他一般计较了。马副司令，宽宏大量，明庭初来乍到，以后云城的大小事务，还得仰仗您。鼎力相助啊！好说，好说。他马四海算什么东西，敢架空我？狗咬狗，真相配。你说什么呢？啊！我，陆有希，就是欠收拾了。不要这样，我肚子里有孩子。放心，这个只会让你痛不欲生，不影响孩子。不，啊啊！师哥，你你别欺负漂亮姐姐好不好？她肚子里有宝宝。可是她犯错了，要不，你替她受惩罚？那，那你轻点儿哦。哦哦哦，明天，明天，我错了，我知道错了，我保证以后什么都听你的，你放过他。
女人呢，都是贱骨头，打一打就服了。<笑>宝宝别怕，有我在，没人能欺负你。阿、啊、宁，走，师哥带你出去玩。不像，还是不像他。他，师哥，他是谁？这么多年来，就只有孟雪乔最像他。若不是他当年那么心高气傲，我估计不会狠下心杀的。想。你是谁？嘘，别说话。你可是杜丽娘啊，怎么可以用男人的声音说话？唱出来，就当我是你的柳梦梅。唱出来，我不是女人。嘘，我叫你别说话。你虽然很像他，但是还不够。
去挂，这大门口放了簪子。怎么了？这簪子从哪来的？我在门口捡的，不知道是谁放的。啊，你有危险！司令、啊，不能继续堵这了，得速战速决。我们现在有多少人？目前只聚集了百来号人，让他们乔装打扮一下。去找一个人，把他带到这儿。老码头，喝酒。爷，你都好久没来看人家了，就还以为你把人家忘了呢。哎呦，我的小心肝，也就是忘了娘，也不能忘了你呀、啊。就是我们家那老爷吧，实在把我管得太严了。我今儿个还是抽空偷偷溜出来的。爷受苦了，等爷以后当家做主了，不如把我们都带回去吧。就是，都带回去吧。还是你们懂啊。可是我们家那老爷子命太硬，一时半会儿他还死不了。少爷，老爷让你赶紧回去。不是，我都长这么大了，还天天拘着我，没尽兴呢。不回，那就得罪了。不是。不是，哎哎，我这钱都付了，你好歹让我这顿饭吃完呢。如果没有你，司令，你的信一辈子缩头乌龟不好吗？干嘛非跑过来送死呢？你是不是现在就想死？哎，别别别别别！我还是多活会儿吧。不是，何兴忠，你说你抓我，不就是为了杀我爹吗？反正我也不想让那老东西活着管我。你找我合作多好啊！咱俩里应外合，你何苦弄这苦游记呢？啊？是吗？啊，当然。嗯，这样，你先把我放了，咱俩从长计议，行吗？晚了。哎，不晚，不晚，不晚，杀爹大业，什么时候都不晚。你爹已经来了。何行舟，我来了，想要什么就直说。爹，儿子不成亲，送给你惹麻烦，你回去吧，别管我了。你闭嘴。要不是看在你是我老马家独苗的份上，老子早就把你给掐死了。爹，实在不行你回去再找几个女人，多努努力，再生他个十个八个的，行不？快走，快走，臭小子，能不能再成熟点？站那儿，把枪放下，不要伤害我儿子。好啊。那我们谈谈条件吧。你说，只要是我能做到的，我都答应。我要你手上两个连的指挥权。
。当初您说等司令回来就交权，如今司令回来了，守城军自然都听命于他。只要杀了贺行舟，这一切我都还可以拿回来少爷说了，你若是想要二少奶奶的命，就不要带枪，一个人进去。司令，不行，这肯定是陷阱。你们留在这儿再往前一步，就开枪打死他。我们兄弟多日未见，何必剑拔弩张？想要他的命，拿君臣来换呢？可以，但大哥你不让他们进来，我们怎么交接啊？少废话，我要你立字据。好。这个，你们就都死定了。二弟。你这个人没什么别的毛病，就是心太软。你敢用这个女人的命跟我赌吗？放下枪。跪下！我让你跪下！真蠢啊！为了一个女人。落得如此境地，去动不许动，把枪放下，别动，别动，安宁。
小川，心中哥哥，过去的游戏并没有，并没有死，他只是走错了路。Thank、you